En ce 37e jour de campagne, nous poursuivons notre analyse des enjeux et des priorités économiques des Canadiens. Ce soir, notre invitée, Martha Alfinley, présidente de la Canada West Foundation à Calgary. Madame Alfinley, bonsoir. Bonsoir. Diriez-vous que les préoccupations des provinces de l'Ouest ont été entendues, abordées, suffisamment abordées durant cette campagne? Je ne sais pas si peut-être entendu, mais pas nécessairement abordé. Euh, par exemple, on sait que l'Alberta est un petit peu moins, le Saskatchewan. Euh, L'industrie pétrolière est vraiment importante. Et c'est un petit peu frustrant. On, en écoutant le débat francophone la semaine dernière, on, on, en, on entendait les, euh, plusieurs chefs parlant de, de l'importance de terminer l'oléoduc TMX. On entendait euh, le premier ministre parlant de l'importance de se battre contre les, les pétrolières. Euh, C'est un petit peu difficile. Il y a des gens qui se craignent. Qu'est-ce qui va se passer après l'élection? On, on, on va voir. Mais euh, il y a beaucoup de gens qui disent, est-ce qu'il y a un autre pays dans le monde qui dirait des choses comme ça, ou des, des, des leaders, des chefs par, euh, parlerait de, de, de se battre contre oui. une industrie tellement importante. Alors, c'est frustrant, c'est sûr. C'est vrai que c'est une industrie importante, euh, importante pour l'économie canadienne, importante pour oui. l'Alberta, plusieurs provinces. Euh, en même temps, ce qui est important aussi, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, on, oui. on revient toujours à la même équation. Comment on peut soutenir une industrie forte tout en soutenant une réduction forte des gaz à effet de serre? Et c'est ça la question. Euh, mais le, la demande globale est là. Ça continue à augmenter pour le pétrole. Alors, il y a des gens, beaucoup de gens qui travaillent dans les pétrolières à, en Alberta, à Saskatchewan, partout dans le pays, euh, pour trouver des solutions pour réduire les gaz à effet de serre. Alors, il y a, il y a plusieurs entreprises qui parlent maintenant euh, des, des recherches, des, des innovations. Ils, ils parlent maintenant d'avoir de l'extraction de pétrole avec zéro émission de gaz à effet de serre. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et ce qui est frustrant, c'est que, que les gens, particulièrement, je disais, le, le, le débat, c'est comme on voit l'Alberta, le Saskatchewan, euh, l'industrie comme, comme l'ennemi. Et c'est vraiment... Il y a tant de gens dans l'industrie, qui travaillent dans l'industrie, qui sont environnementalistes, qui savent qu'ils ont besoin de trouver des, des solutions à, pour réduire les gaz à effet de serre. Alors, ce qui manque dans la campagne, vraiment, c'est une, une discussion vraiment honnête. Et deux, comment est-ce qu'on peut vraiment trouver des solutions? On ne peut pas arrêter l'extraction demain, la semaine prochaine, l'année la, prochaine. Alors, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour trouver des solutions? Est-ce qu'une solution n'est pas la tarification du carbone? C'est-à-dire... D'un côté, oui, il y a euh, extraction parce que nous en avons besoin, oui. parce que c'est une industrie importante. Bon, il y a toutes sortes d'arguments pour appuyer cela. Mais de l'autre, il y a une tarification du carbone, une taxe carbone qui a pour objectif de faire changer les comportements, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Est-ce que la tarification du carbone ne fait pas partie de la solution? Pour nous, à Canada West Foundation, absolument. Um, et c'est ironique un petit peu que les conservateurs ne, ne supportent pas ça parce que c'est vraiment um, utilisant le marché. Et on sait tous les économistes et partout dans le monde maintenant, on, on voit toutes sortes d'organisations et même aux États-Unis, plusieurs, beaucoup de gens qui disent on a besoin d'avoir une taxe sur le carbone. Et même entendre le premier ministre disant que ouais, on a une taxe en, euh, sur le carbone, 20, 20 dollars par tonne, tout le monde dit que ce n'est pas assez. Alors, oui, on a besoin d'avoir une taxe sur le carbone. Et ça, je le dis pas d'une manière partisane. Um, on, le disait, on le disait depuis des années maintenant. Uh, et il y a beaucoup de conservateurs qui appuient une taxe sur le carbone aussi, mais on ne le voit pas pour le moment dans l'élection. Oui. C'est dommage. Est -ce que... um, mais, mais ça ne peut pas être la seule solution. Non, c'est sûr. On a besoin de trouver des autres solutions oui. technologiques euh, aussi. Est-ce que les partis ont répondu aux enjeux du secteur agricole, par exemple, de l'Ouest canadien, avec tous les différents, avec la Chine, la Chine qui a imposé un embargo sur le canola, notamment, sur les produits du porc oui. également. Est-ce qu'on a parlé de cela? Est-ce que les agriculteurs ont été entendus sur cette question-là? Euh, non. <rire> un mot, non. 
Euh, c'est vraiment frustrant. Et quand on parle de, de l'industrie pétrolière, c'est vraiment important, on le sait, mais on voit aussi euh, l'importance de diversification, mais aussi on voit des opportunités globales euh, euh, la demande globale pour la nourriture, ça monte, ça monte. La, la demande ouais. pour euh, les protéines végétales, par exemple. Ce sont des opportunités pour le Canada, pour l'Ouest, absolument. Mais on ne parle pas de Chine. On ne parle pas du fait que les États-Unis et le Japon viennent de signer un, un accord, pas complet, mais un accord partiel de, de l'échange ouvert. Euh, ça, c'est important pour nous. Il n'y a personne qui en parle. Alors non, c'est un, euh, oui. un, un petit peu frustrant. Est-ce que l'éventualité d'un gouvernement minoritaire vous inquiète, vous préoccupe? Qu'est-ce que vous en pensez? Euh, vous, vous savez que je ne peux pas parler de politique, mais seulement de public policy. Mais... Euh, euh... Mais ça peut changer que... les politiques économiques quand même, d'avoir un gouvernement <rire> oui. minoritaire. Ça change des choses, là. Ça, dé... ça, dépend... ça dépend qui. Ça dépend qui. Euh, oui, ça dépend <rire> qui. Euh, mais aussi, il faut rappeler qu'il y a des fois on... dans notre histoire euh, du Canada où on a eu des... des gouvernements minoritaires, où on a vraiment accompli beaucoup de choses. Euh, la santé euh, publique, euh, le... le Canada Pension Plan, par exemple. Ce n'est pas nécessaire qu'un gouvernement minoritaire ne peut pas faire des choses. Alors, ça dépend qui, ça dépend de euh, la température, ça dépend de beaucoup de choses. Peut-être on peut parler semaine, la semaine prochaine après les Parfait. élections. De toute façon, vous m'avez dit que la neige était partie chez vous, donc ça devrait aller <rire> pour, pour l'élection lundi. <rire> pour le moment. Madame Alfinley, merci beaucoup pour cette entrevue ce soir. Je vous en prie.